amigos, les habla su amiga Lupito Choa. En esta ocasión les traigo una rica ensalada de codito y jamón. Especial para acompañar con carnes, pollo o para comer así sola. ¿Quieren ver cómo lo hago? Síganme viendo. Para preparar nuestra ensalada de codito vamos a necesitar pasta. Yo voy a usar una caja de pasta de una libra o 454 gramos. Crema, mayonesa, sal, cebolla morada, pimienta, pimiento verde o chile morrón como lo conozcan, pimiento rojo, jamón, y vamos a necesitar unos rabitos de cebollines o cebollita cambray, como la conozcan. Aquí tenemos agua hirviendo. Y lo que vamos a hacer, le vamos a agregar la pasta. Le voy a agregar toda la caja. Le voy a agregar media cucharada de sal, cucharada sopera normal de, de sal. Y le vamos a agregar una cucharadita pequeña de aceite. Y vamos a mover un poquito. El aceite le ayuda para que no se nos peguen. Para que queden separaditos cuando se nos cosan o que se nos están cociendo. Vamos a tapar. Y ahorita que empiece a hervir le voy a bajar a fuego mediano y que se nos cosan. Aquí lo que vamos a hacer, vamos a picar nuestros pimientos, cebolla, el rabo de los cebollines, solo son tres. Entonces vamos a empezar, vamos a cortar, vamos a quitarle las semillas, los pimientos, vamos a quitarles el rabito de aquí detrás. Así sin semillas los vamos a cortar a lo largo no muy grandes, así delgados y luego lo vamos, los vamos a cortar así en, en cuadritos cuadritos pequeños, no muy grandes a cortar los rabos de los cebollines, solo son tres cebollitas que agarré y solo los rabitos vamos a necesitar así en, en rueditas cebolla solo vamos a usar la mitad aquí ya terminamos de picar nuestros pimientos el cebollín y la cebollita morada ahora lo que vamos a hacer aquí vamos a cortar el jamón lo vamos a cortar en cuadritos yo lo pedí así como grueso es media libra y lo vamos a cortar en cuadritos. Si a ustedes les gusta así un poco más delgadito, pues lo piden en rebanadas. Yo lo pedí así para que quedara gruesecito. Lo vamos a cortar así en cuadritos. Aquí ya terminamos de picar el jamón. Aquí miren, se nos va cociendo muy bien. Le falta un poquitito. Ya los toqué y le falta muy poquito. Ya entonces ahí vamos a dejar un minuto más. Y este después les vamos a escurrir el agua. Aquí ya pasó el minuto ya están blanditos ahora lo que vamos a hacer les vamos a apagar y les vamos a retirar eh, el agua 
Aquí en un traste lo que vamos a hacer, vamos a agregar la pasta. La pusimos a escurrir un poco. Vamos a moverle para que se suelte. Miren, como le agregamos el aceite, no queda pegada. Por eso a mí me gusta agregarle una cucharadita de aceite. Vamos a dejarla que enfríe un poquito, un poquito. Ya está seca, ya se le salió todo el jugo. Por eso me gusta dejarla un ratito en el escurridor. Bueno, aquí ya no está tan, tan caliente como estaba. Lo que vamos a hacer, le vamos a poner crema. La crema puede ser la de su preferencia. No tiene que ser exactamente esta. Yo estoy usando crema mexicana. Le voy a poner cuatro cucharadas bien llenitas, cucharadas soperas. Le vamos a poner mayonesa. Le voy a poner yo tres de mayonesa bien, bien llenitas, copeteadas. Cucharadas soperas también. También pueden usar la mayonesa de su preferencia. A mí como yo uso esta para los sándwiches, para muchas cosas. También tengo de otra, pero esta es la que me gusta más para las ensaladas. Pero ustedes pueden agregarle la que ya les guste, que tengan alguna de su preferencia para que les quede para que les quede rica su ensalada. Vamos a mezclar, vamos a mover. Miren que no se nos pega nada con el aceite, por eso me gusta así para que esté bien manejable, aunque los dejemos un buen ratito juntos, así solos no se pegan. Les vamos a poner un poquito de sal, ya les habíamos puesto allá, pero les falta un poquito. Le vamos a poner dos pizcas de pimienta, lo que agarremos con tres dedos, una y dos. muy muy rico esta ensalada muy sencilla me vamos a acompañarla con carne con diferentes cosas o así sola también para almorzar la hacemos así sola también ahora lo que vamos a hacer le vamos a agregar el rabo de cebollines cebolla morada y el pimiento rojo y verde vamos a agregárselo todo Esta ensalada está muy rica para cualquier fecha en un cumpleaños que hacen diferentes ensaladas. Esta también está muy bien para los niños. Y también pueden hacer la mitad. Yo hago toda la caja. Ahorita somos seis y mi sobrina Nicole pues somos siete. Miren, le voy a agregar el, el jamón. Yo le puse media libra. Vamos a mezclar. Aquí en este punto pueden probar si le hace falta sal, si sienten que le hace falta mayonesa o crema. Miren cómo este cae fácilmente, no tiene demasiada mayonesa ni crema. Solo fueron cuatro cucharaditas de crema y mayonesa. Yo así la voy a dejar, pero si ustedes sienten que le hace falta, le agregan. Ya eso es al gusto, pero para mí queda perfecto así. Ya aquí quedó lista. Ahora lo que vamos a hacer aquí, lo vamos a agregar a nuestro plato de presentación. Y así quedó nuestra rica ensalada. Miren. Como se ve, le pusimos unas ramitas de apio, que ahí tenía apio, y le puse ahí nada más para la presentación. Miren, espero que se les antoje. No quedó con demasiada mayonesa ni crema, es algo normal, ya eso es al gusto. Pero miren, espero que les haya gustado. Es una comida muy sencilla, muy rica. Bueno, aquí le vamos a dar el punto bueno a nuestra ensalada de codito con jamón. Vamos a probar. Aquí me está acompañando mi sobrina. Nicole, hola. Nicole, vamos a probar. 
el punto bueno. Ok. Está muy rica. Está muy rica. Es cierto, está muy rica. Está muy, muy rica. Espero que la preparen. ¿Te gustó? Sí. Amigos, están muy ricas. Tienen que hacerlos, tienen que prepararlos. Sí, ajá, miren, está recomendando. ella le encanta toda mi comida, le gusta Nicole. Sí. Y pues ahorita vamos a seguir disfrutando. Espero que les haya gustado que la preparen, ya sea sola, que sea para almorzar, para comer, o la preparen con una carne por un lado, con lo que ustedes quieran. Espero que les haya gustado y ya saben la clave. Si, si quieren, quieren probarlos, tienen que hacerlos y los vemos en el próximo video. video. Bye.